According to the UN, in the conflict's first year, only 6,000 people died in the fighting in Donbass. By 2022, the death toll was 14,000. For eight years, the international community had paid little attention to the numerous killings of civilians in Donbass. Even though for all this time, Russia had repeatedly called for a peaceful resolution to the conflict. while Ukraine kept shifting responsibility for the shelling to the DPR and LPR leaders. During these years, Ukrainian security has been systematically preparing to strike Donbass. Their agents are experienced Western specialists. By the end of 2021, Kiev had built up a military force of 150,000 soldiers at the borders of the People's Republics and were building fortifications. America gave Ukraine a steady supply of weapons. President Zelensky, who vowed to end the war after his election, intensified the military rhetoric. In February 2022, at the Munich conference, the Ukrainian president threatened to pull out of the Budapest memorandum and furnish Ukraine with nuclear weapons. And there's Ukraine's intention to join NATO, which raises the threat level to Russia. Further NATO expansion and the already started militarization of Ukrainian territories are considered red lines by the Kremlin. On the morning of February 24th, 2022, the media erupts. Russian jets flying over Kyiv is news that's hard to believe. It's a dramatic turn of events, which they had tried to avoid up to the last minute. The special operation begins. Russian armed forces attack from several directions simultaneously. Kyiv, Kharkov, Chernigov, Sumy, and Nikolaev are blocked. We could perform a very beautiful descent operation on Gostomil, which was рогом, который воткнули в бок Киева. Совершенно очевидно, что с одной стороны сил, которые были там сосредоточены, ни на какой штурм Киева явно не хватало. И через две недели стало понятно, что ситуация другая, что мы воюем уже не против Украины, а мы воюем против целого блока стран на территории Украины с помощью украинской армии как колониальной или как прокси армии. И, соответственно, мы со всего размаху оказались в большой войне. Почему-то у нас в Украине все говорили, что есть некий план. Россия должна захватить Киев через 3-5 дней. И чем больше мы держим Киев, там вот неделя, 10 дней, 2 недели, 3 недели, это все передавалось нам как победу. При этом угроза Киева была настолько реальной, что это вынудило в течение следующих трех недель Украину постоянно контратаковать. То есть фактически мы приковали две группировки, Харьковскую и Киевскую, самых боеспособных бригад на этом направлении. Небо не наше, мы не контролируем небо. И вот это самое плохое, что получилось в Украине в первые дни. Superb air defense means the Russian army intercepts more than 97% of aerial targets. The active offensive by troops of the Donetsk and Lugansk People's Republics is being supported by the Russian Air Force. Soon after the beginning of the special operation, Kherson region, next to Crimea, along with most of Zaporozhye, come under the control of the Russian army, with little to no resistance. Делается очень большой акцент а на сохранение жизни гражданских и б на сохранение жизни самих военных наших противников. Речь о том, чтобы создавая вот эти малые котлы, создавать условия для того, чтобы они массово сдавались в плен. 